ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு லஞ்ச் மேலே தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுக்கால் பாயா சூப்பு அண்டு கொழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயை வந்து நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து முட்டி வலிக்கு அப்புறம் வந்து எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் நல்லா தீர்வாகுங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்லும் வந்து நல்லா வலுப்பெறுங்க அதாவது இந்த எலும்பை வந்து கடித்து நல்லா மென்று சாப்பிட்றதுனால பற்களும் வலுப்பெறும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பும் நல்லா வந்து பலமடையுங்க அந்த ஜாயின் பெயின் நிறைய பேருக்கு வரும் ஜாயின் பெயின் நிறைய டைம் அவங்க வந்து ஒர்க்கில் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் சிஸ்டத்தில் உட்காடுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முதுகு வலி அப்புறம் இடுப்பு வலி அதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா வரவே சில்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை வயசு வரைக்கும் நடக்காமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து காலில் சக்தி இல்லாமல் அதாவது எலும்பில் சக்தி இல்லாமல் அவங்க நடக்க முடியாமல் ரொம்ப வந்து சிரமப்படுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பேபிஸ்க்கு சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு ஒரு தடவை வந்து சூப்பு வச்சு வந்து அந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுத்தா இன்டேக் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தால் நல்லா வந்து அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பேபிஸ் நடப்பாங்க ஸோ இந்த இவ்வளோ வந்து அற்புத நன்மையுள்ள இந்த வந்து பாயவை நான் எப்படி செய்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்யணும்னு சொல்லி வாங்க குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஸோ கிச்சனுக்குள்ளார போயிடலாம் வர பாயம் இந்த மாதிரி தான் சுட்டு அவங்க கிளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதில் வந்து இன்னும் நிறைய மெத்தட் இருக்குங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேலேயெல்லாம் அந்த கருப்பு போகிற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர் இப்போ நான் இதில் வந்து போடுறேங்க ஹாட் வாட்டர் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து ஊடுறதுக்கு விட்டிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற கருப்பையெல்லாம் அதை வந்துடுங்க அப்புறம் வந்து காது கட்டையெல்லாம் அந்த முடி இருக்கும் சிலிண்டரா முதிய அதையெல்லாம் நல்லா வந்து கத்தி வச்சு நீங்கள் கிளீன் பண்ணிவிட்டா நல்லா கிளீன் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா அரை மணி நேரம் ஆகிட்டு நான் எடுத்து வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கத்தியால் மேலே இருக்கிற அந்த தோலை மட்டும் வந்து கொஞ்சம் லேஸாக எடுத்தாலும் வந்துடுங்க ரொம்ப வந்து ஹார்டாக பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த சதையோடு சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ பார்த்து கொஞ்சம் வந்து ஸோ சின்ன சின்னதாக ஒரு கருப்பு இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ வர வரைக்கும் எவ்வளோ வருதோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அது கிளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த காது சொல்லுவாங்க காது மடல் அங்கே பின்ன வந்து இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட் ஆகிடுங்க நீங்கள் வந்து நின்று இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கால் வலி வந்துடும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து பொறுமையாக உக்காந்துக்குங்க உக்காந்து வந்து ஒரு ரெண்டு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளீன் பண்ணி பண்ணி இன்னொரு பாத்திரில் போடுங்க ரொம்ப வந்து இதிலெல்லாம் கழுப்பு பிளாக் வந்து ரொம்ப அழுக்காக டஸ்ட்டு வருங்க ஸோ நல்லா இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிடும் பண்ணிடுங்க ஸோ பாயாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து சுட்டு கொடுப்பாங்க அந்த காது மடல்கள்னு சொல்லுவாங்க இதில் அதில் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து சின்ன சின்னதாக முடி இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துடணுங்க ஒரு முடி கூட உள்ளார போனாலும் அப்புறம் வந்து லூஸ் மோசன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து கிளீனிங் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு நாலஞ்சு தடவை பச்சை தண்ணியில் வந்து நல்லா கழுவிடணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நைஃப் வச்சாதாங்க ஸோ ரொம்ப வந்து ஷார்ப்பான நைஃபை வச்சுக்காதீங்க கை வந்து அது ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் வந்து கிளீன் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேங்க ஆமாம் வந்து நான் கிளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் வரலன்னா விட்டுடுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து ஹார்டாக பண்ணிங்கன்னா அதை சதையோடு சேர்த்து வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாங்க ஒரு நாலஞ்சு தடவை உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அது வந்து வாட்டர் தெளிவடையுது அதாவது தண்ணி வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு தடவை நாச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி கழுவி எடுத்துடுங்க ஏன்னா நான் வச்சுக்கிறதுனால எப்போவும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு மஞ்சள் தூள் வந்து போட்டு நீங்கள் எது ஒன்றும் சிக்கன் இருக்கட்டும் மட்டன் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி லெக் இருக்கட்டும் எது ஒன்றும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அது ஆன்டிபயாட்டிக்கு எந்த ஒரு கிருமியும் வந்து இதில் வந்து நான்வெஜில் வந்து அண்டாதுங்க ஸோ கிருமி இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து வெளியேறிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இது நான் வந்து இந்த குழம்புக்கு பெரியவங்க தான் எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அரைச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் தான் வந்து இது விசில் விட போகிறேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஆயில் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு தேவையான அளவு இஞ்சி கொண்டு பேசிட்டு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேங்க ஸோ ஆட் பண்ணி இந்த அரைச்ச வெங்காய பேஸ்ட்டும் இதில் வந்து சேர்த்திடலாம் சேர்த்தி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாங்க ஸோ ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு
தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலி இதெல்லாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பத்து விசில் நீங்கள் விட்டுடுங்க இல்லைனா ஒரு ஏழு விசில் விட்டு எடுத்தால் போதுங்க ஸோ சூப் எடுத்துக்கலாம் அப்போது பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சிங்க ஸோ இந்த டைமில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பாயா மூழ்கிற அளவுக்கு ஒரு அஞ்சு கிளாஸ்லேருந்து ஏழு கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்லா வெந்து நம்மளுக்கு ஜூஸியான சூப் ரெடி ஆகும் அவ்வளோதாங்க நல்லா வந்து தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து விசில் போட்டு விட்டுடலாங்க ஸோ இந்த விசில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு ஏழு விசில் வந்தால் நல்லா வந்து வெந்து வந்துடும் பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் நல்லா வந்து காலையெல்லாம் வெந்துடுச்சுங்க ஸோ இதில் தேவையான அளவு நான் வந்து என்னோடய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு சூப் கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மற்றதில் குழம்புக்கு வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் இதில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு தக்காளி எடுத்து இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நாலு தக்காளி ஆல்ரெடி ஒரு தக்காளி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த புளி கரைசலும் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறது இல்லைங்க ஸோ தக்காளியோட புளி இதெல்லாம் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாம் வந்து நல்லா சேர்த்து இல்லை வந்து சூப்புக்கு தான் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணோம் இப்போ வந்து இந்த குழம்புக்கான உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான தேங்காயோட நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை வந்து இதோட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா அந்த மசாலாவோட தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த டைமில் வந்து அரைச்சி வச்ச தேங்காய் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் வந்து பாயாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் ஒரு டென் விசில்னாச்சும் விட்டால் தான் நல்லா வந்து அந்த எலும்பு எல்லாம் கடிக்கிற மாதிரி நல்லா வெந்து வரும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த தேங்காவோட தண்ணியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ நல்லா கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டென் மினிட் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்தால் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடிங்க இந்த மாதிரியில் கொஞ்சம் லிக்விட் ஃபார்மாக வேணுமா இல்லை வந்து கொஞ்சம் திக்காக வேணுமான்னு சொல்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து டிஃபனுக்கு தான் இது சப்பாத்திக்கு வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் வந்து லூஸாக தான் வைக்கிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஆறி நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா கெட்டி ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்துட்டு வருது பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப வந்து வேக வைக்காதீங்க குழம்பில் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணுறதுனால அதோட சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரிலாம் ஆயிருக்கும் அவங்க எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஜோடி நீங்கள் கால் கொண்டு வந்தாலும் போதுங்க சூப் வச்சு ஒரு ஆறத்தில் ரெண்டு தடவை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணாலும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவும் அந்த வந்து எலும்பு வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் அதாவது வந்து அந்த கை கால் வலி கை கால் குடைச்சல் அப்புறம் முதுகு தண்டு வலி இடுப்பு வலி முதுகு வலி அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களை அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் அதிலேருந்து ரெக்கவரி ஆயிடுவீங்க ஸோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா அந்த ஜாயிண்ட் பெண்ணுங்கிறது எறும்பு வந்து தேமாயிடும் அல்லது வந்து எலும்பில் வலி அதெல்லாம் வந்து அந்த எலும்பில் இருக்கிற பசை வந்து அந்த ஜவ்வில் இருக்கிற பசையெல்லாம் கம்மியாகிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி பெயின் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வலியெல்லாம் வந்து பறந்து போயிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆரோக்கியமான மூட்டு வலிக்கெல்லாம் தீர்வான இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பை நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கிரேவியை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வந்து எப்படி இருக்கும் சொல்லி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கெல்லாம் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண